。好，小朋友，咱们来接着学习汉语拼音字母。从第三课开始啊，我们要学习的是声母。声母是做什么用的呢？它专门是和韵母一起相拼成音节的。那么。我们现在来开始看屏幕，学习第一个声母。在屏幕上，我们看到了小姐姐在听广播。你看她用的收音机了吧？收音机呀、啊，就可以帮助我们记住一个字母呢。你看，一竖就是天线，半圆就是那收音机。这就是我们要认识的声母“波”。看老师手里的卡片，跟老师读“波”，“波”。上下嘴唇一碰，“波”，读的真好。回来我们接着看屏幕，看到了什么呀？小哥哥在爬山，你看他手里边举的小红旗飘动着，这里边。又有一个汉语拼音字母呢，坡。你看，它走的是山坡，举的红旗告诉我们“坡”这个字母是怎么写成的。看老师手里的卡片，你看，坡，坡。注意读的时候，上下嘴唇碰，坡，让气流非常通通畅的。坡，真好。好，我们来继续看屏幕。你看，两个小朋友在玩捉迷藏，你藏在这个门洞里，我躲在那个门洞里。那么从这里边呀，我们又看到了一个声母。你看，这个声母就念摸。好，那么看看老师手里的卡片，摸。注意读的时候，仍然是上下嘴唇碰，但是呢，那个气流要注意，摸是轻轻的往外再吐，摸。对了，好，你读一读，摸，对，读的轻又短，就是这样。那好，我们来接着看屏幕。你看，在屏幕上我们看到了什么呀？老爷爷拄着拐杖。在一尊大佛面前站住了，就在这里边呀，我们仍然看到了汉语拼音字母。你看，老爷爷手里拄的拐杖，好，飞出来就是我们要学的“佛”这个字母。这个字母的形状啊，像老爷爷手里的拐杖，但是它的读音呢，跟那个大佛“佛”第一声“佛”有关系，所以呢。我们又看到了啊，原来图既提示读音，又提示形状。好了，看看老师手里的卡片，跟老师读“佛”，“佛”。注意读的时候，上齿贴住，抵住下唇，“佛”让气流从齿、唇中间挤出来。佛，对，就是这样读，很好。来，我们继续来看看屏幕吧。会读这四个声母了，我们看看它是怎么写成的。我们先来看“波”，观察一下，它占上格和中格。大家注意，占上格一定要占到上。半格，绝对不要顶格，上半格，然后起笔写竖，抵到第三条线，然后右半圆要从竖开始起笔，上贴第二条线写圆，然后下贴第三条线，回来收笔仍然要在这条竖上。这样呢，你看写起来既圆滑又平滑，非常漂亮。好，我们跟着写一遍。看，起笔
第二笔右半圆在竖的下边占中格。好，接着看坡。我们现在看到坡占到中格和下格，下格呢刚才说到了占半格，那么第一笔呢是写竖，大家看要写直。第二笔，注意它的右半圆占中格，但是呢，在竖的右上半边，不要写错。摸两个门洞，那么书写的时候呢，注意怎么写呢？它都是站在中格里边，第一笔竖，第二笔。接着第三笔，大家看两个门洞一边宽，两个门洞上边都是圆的，而且要顶住第二条线，这样写出来比较好看。另外看，它们都站在第三条线上，三条竖是一边长的，大家写的时候要注意。好，我们来看“夫。应该说，这个“夫”字啊，注意写的时候呢，起笔从第一格中间的部分开始写起。大家注意，上边像钩子一样写下来，但是这条竖要写直。好，第二笔写横的时候，观察一下，横在哪里呢？在第二条线的下边。看清楚了吗？它和第二条线不重合，它是在第二条线的下边，但是要贴上它。好，我们来写一下。第一笔竖要直，弯钩要写好。好，那么四个字母我们都会写了，大家练习的时候要注意写规范，写漂亮。我们说了，学习声母啊，是为了和韵母相拼的。那么，在拼音节的时候，怎么拼呢？注意一些什么呢？好，我们来看看屏幕。现在我们在屏幕上看到的声母波，韵母啊，怎么相拼呢？你看，小姐姐是不是在用力的推卡片？就是在提示我们相拼呀。波啊，波啊，注意了吗？前音轻短，后音重。哇，马上两个音一相碰，音节就出来了。哇，马上就出来。八，你看，前音轻短，后音重，两音相拼，猛一碰。哇，八，就是这样拼的。那好，大家练一练。你看，在图上我们看到了，哇，八，拼出什么来了？哦，卡通猪八戒带着八，他呢还举着一个八号的字牌八。接着第二声，哇啊，拔，拔萝卜。就是这样写的汉语拼音音节，多好啊！接着再来看，这是在说做什么？设靶子，对，哇啊，靶！你看，最后呢，哇啊，爸，什么呀？大坝呀，蓝河大坝呀！你看，你拼的多好啊，拼音。就是这样的，所以呢，同学们学会了相拼呀，自己练一练，你会拼更多的音节呢。那好，我们来学会了相拼了，重点是自己多练习，像书上的一些音节呀，我们多读一读。来，我们最后再看看屏幕吧。现在在屏幕上啊，我们看到了许多声母和许多韵母。用一条线连在一起，这就是告诉我们呀，声母和韵母相拼可以成音节的。
。那么我们在相拼的时候，一定要注意前音轻短，后音重，两音相连，猛一碰。好，跟老师一起读：波啊啊，波啊啪，摸啊妈，佛啊。呜呜呜，呼呜呼，木呜木，呼呜呼，我一笔，我一批，我一米，我呜呜，呼呜呼，木呜木，呼呜呼，你看，你读对了吗？当然了，你还可以横排练一练读，你还可以呀、啊，给它加上声调读一读。小朋友，你看你的练习可以自己去创造啊。那么好，我们学习了拼音怎么样相拼的，怎么样就拼出了音节。那、啊、好，你一定急着试一试，自己用一用。那我们来看看，有这样一幅图，在图上啊，你就可以找到你想拼的音节，你也可以知道汉语拼音在生活中怎么运用了。我们看看屏幕吧，这是一幅美丽的图画。在图上啊，我们看到了三个人物在公园里边游玩。我们仔细看一看，这三个人物啊，原来是一家人。这是爸爸，这是妈妈，这是我。小朋友，也可能就是你呢。那么，在这里边我们认识了人物。如果我们用汉语拼音。或者用汉字来说一说爸爸妈妈和我，我们会怎么样去表达呢？大家来看一看，爸爸，汉语拼音，波阿、啊、爸，波阿、啊、爸，爸爸，这就是汉字，爸爸。小朋友发现了，怎么两个爸，汉语拼音不一样啊？第一个有声调，第二个呢没有声调。对了，你观察的真仔细，这就是说呀，重叠的字连在一起做词语的时候，第二个字要读轻声，爸爸读轻声。如果你都读成第四声，多难听啊！同样，妈妈。也是这样，你看，汉语拼音音节，么啊妈，么啊妈，妈妈，音节是这样的，汉字是这样写的。好，最后呢，我们再来看看小朋友，这就是我，我，你看它的音节，汉字我，好。那么在这幅图上呢，我们认识了一家人，同时呢也知道了爸、妈、我三个字是怎么样写的。横线里边的字，你认识了，会读了就行了。好，那么通过这幅图呢，我们知道了汉语拼音帮助我们识字，汉语拼音帮助我们说好普通话。你看它的作用多大呀！在后边的学习中，我们就能学得更好了。那这课我们就说到这里。